Hello. Hello, my testing. Okay, happy Sabbath po. Tayo po ay manalangin. Our Father in heaven, we come to you, Lord. Be merciful to us, Lord. Please uh, be with us, guide us, and lead me also, Lord, especially as I talk to your children, Lord, about your word. Please uh, guide my emphasis, my speed. Please pour your Holy Spirit upon all of us, Lord, so that we might understand your word and do your work efficiently in these last days. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po ay natutuwang makarating po sa inyo sa Buena Vista Seventh-day Adventist Church. Uh, parang first time ko po ata ditong uh, mag-speak, although marami na akong pinag-drive ng mga estudyante dito uh, sa inyo po. And uh, mainly po, ako po ay in-invite ni Brother Neil dahil po sa dahil sa media ministry daw. Hindi ko po alam kung anong gusto niyong gawin dito, pero gusto ko pong tumulong sa mga church na gusto magkaroon ng media ministry. Kaya, yan, meron tayong camera. <laughs> uh, pang ano, pang inganyo ng mga mahihilig sa media ministry. Nakita ko po si Elder, mahilig po mag-video. Okay po yun. Diyan ako nagsimula. Sa maliit na camera. And ngayon, Maliit pa rin yung camera. <laughs> Pero maliit o malaking camera po ay ginagamit ng Panginoon dahil the Lord of the harvest. Ang Diyos ang nagutos sa atin gumawa ng Ebanghelyo at ako po ay natutuwa na tumulong sa mga mahilig mag-preach uh, sa mga church na mahilig mangaral at yung kanilang pangangaral ay gusto nilang ma-record sa camera. Yan po. Kaya po, uh, kung may gusto po kayong gawin dito sa church nyo na parang media ministry, i-communicate nyo lang po kay Brother Neil at i-schedule natin. Siya po pala ay nakilala ko sa His Coming Broadcasting Network nung unang panahon. Dahil ako po ay mahilig mag-usyoso. Actually, sila yung marurunong. Ako yung <laughs> nag usyoso lang. Uh, yan po. Thank you po. Ako yung nag so anong ginagawa niyo Paano niyo ginagawa? So, uh, yun po ang aking interest na binigay ng Diyos sa akin. Dahil po ako mismo ay malaki ang naitulong sa akin ng media ministry. Nanonood po ako sa mga videos na galing sa US, kila Pastor David Gates, sa GYC, sa mga revival and reformation ng ating general conference. At lumakas po ang ating pananampalataya. Ako po dati ay patamad-tamad, smimba, <laughs> laging huli. Katulad nyo. <laughs> Amen agad. Pero marami pong maaga kanina. Si tatay. Opo. Uh, pero nung ako po ay nagka-camera na, eh, nag-aaga na ako kasi dapat mauuna ako mag-set up. Kaya lang, ikaw rin ang mahuhuling mag-take down yan. So, mas sinisipag. Eh, ano nga namang gagawin pag Sabado? No? Kundi gumawa ng mga gawain sa simbahan. Yun lang naman ang pwede natin gawin. Kasi sabi sa Bible, the Levites, are the priests, profane the Sabbath but are guiltless. O marami silang trabaho sa church pero hindi sila guilty. Sabi ni Jesus Christ nung siya inaakosahan. Okay. Sa unang uh, message ko po sa bawat church na napupuntahan ko po, ako po ay ang topic ko po una ay Ito po. Ang dili lang po. Ito ang topic ko. <laughs> Para po magkakilala tayo kahit na hindi ko po kayo masyadong kilala at ngayon lang ako naka yung iba lang po ang kilala ko. At least meron pong 28 na mga bagay na pare-pareho tayong nag-agree. And al- alam ko pong alam na ninyo ito. Dapat ngunit tayong mga tao ay makakalimutin. Katulad, hindi natin natatandaan kung anong kinain natin nung isang araw. O, yung kinain nga natin, hindi natin matandaan. Kaya po, tayo ay kailangan paalalahanan ng mga bagay na ating nakakalimutan. Dahil po, tayo ay makakalimuting mga tao. Unang-una po, tayo ay naniniwala sa banal na kasulatan. Ang ating Bible text kanina po ay ang pinakamagandang Bible text, isa sa mga favorite ko po, ang Isaiah 8.20. Ang sabi, oh, lakihan natin para makita nung... Yan. 
lakihan pa ng lakihan. Kita na po ba nung para kahit yung natutulog makikita nila? <laughs> Naniniwala po tayo sa Holy Scriptures, Old and New Testament. Yung iba gusto lang New Testament, pero sabi ng New Testament, sabi ni Moses ganto. So yung New Testament, naniniwala sa Old Testament. Are the written word of God? Bakit written? Ibig sabihin may word of God na before nung sinulat ang Bible. Siyempre, before sinulat ni Moses, natatandaan nila yun. Kaya lang nakakalimutan na nila. Kaya pinasulat na sa, saan pinasulat? Sa papel? Sa scroll? Sa cellphone? Sa computer? O sa bato? Nasaan yung bato nyo? Ba't din dinala sa church? Ah. Ang salita ng Diyos, maraming for form. Pwedeng nasa isip nyo, pwedeng nasa bato, pwedeng nasa scroll. May meron bang nagdala ng scroll ngayong umaga? Wala naman. Yung libro ang pinakasikat. By the way, tinitingnan ko po yung book, yung Bible nyo kanina dyan. Napakaganda nung mga nasa likod na mga pictures. Ito po, tinignan ko yung mga picture. Ah, hindi yan. Ito yung scroll na dadaladali ni Moses. <laughs> ah, scroll ba to? Kaya lang baliktad pala yung pagkabuhat ko. Hindi kasi ako marunong magbasa ng uh, Hebrew. Sabi ng mga theologian, Sir, baliktad yung ano, Ten Commandments mo. Kasi pag ganyan pala yung basa yata nila. Oh, pero ano yan? Yan yung props namin sa PIC. Gumawa kami sila ng ganyan para lang ma-imagine namin yung sanctuary. Meron yan, buo, kumpletong gamit. At yung Ark of the Covenant, ninakaw ko, sinakay ko sa aking sasakyan. <laughs> Hindi po. Hiniram yan ng ayas na sa akin pinabalik. Ayan po. At ito po, napakaganda. Tinitingnan ko po kanina itong Bible na galing sa Buena Vista STA Church, na galing sa CLC. At may natagpuan akong napakaganda. Pero maya-maya ako po sa inyo sasabihin. The Holy Scriptures are the infallible revelation of His will. Meron po bang wrong spelling sa Bible? Meron. May maling reference, may maling number, pero yung idea, yung gusto ng Diyos ay correct po lahat yan. Kasi mga tao ang sumulat. Nagkamali ang bullpen. Nagkamali ang secretary. Katulad ni Ellen G. White, minsan kinokorek din po siya ng Diyos. Sumulat siya, tapos sasabihin niya, I was corrected by the Lord. Kasi ang mga propeta, hindi naman perfecto. The Holy Scriptures, okay, they are the standard of character, kaya dyan tayo susubukin. The test of experience, pag may nangyari sa atin, nasa Bible po ba yan? And the authoritative revealer of doctrines. and uh, So ito po sa Isaiah 8.20. Nakasulat po dito mga kapatid. Sa Tagalog, itong according ay ayon. Di ba po? Di po ba? Uh, for example po, Sabi ko po ay after ng divine service, ako po ay uuwi ng AUP. Pero yun po ang sabi ko. Pero po ang sabi ni Brother Neil, after daw ng divine service, mamayang hapon ay magsiseminar daw ng media ministry para pag pinahiram ko kayo ng gamit, marunong na kayong gumamit. Oh. Ang tanong ko po, yun po bang sinabi ni Brother Neil, ay kontra sa sinabi ko. Nakalimutan nyo na, ang haba kasi ng na-attract yata kayo dun sa pagpahiram ng gamit. <laughs> okay. So, uh, sabi ko, pupunta ako sa AUP after. Sabi ni Brother Neil ay si Serwin ay hindi pupunta sa AUP after. Yun po ba ay kontra o hindi? Ah, very good. Ang gagaling po ng taga Buena Vista. Ang tanong ko po, ay paano ko po kung ganito? Sabi ko ay, ako ay pupunta sa AUP after ng uh, divine service. Sabi po ni Brother Neil, si Sir Win ay kakain muna after ng divine service. Yun po ba ay kontra o hindi? Hindi naman necessarily, no? Kasi pwede naman pareho po totoo. Ang tanong ko po, yun po ba ay ayon kay Sir Win? Hindi. Kasi hindi ko sinabi. Di po ba? Nagigets niyo po? Yung kontra, talagang kontra. Yung ayon, kailangan kung ano yung sinabi ko. Yun yung ayon. Or in English, according. Ang basihan po ng doktrina ng Seventh-day Adventist Church ay hindi yung hindi kontra. Kundi kung ano yung ayon. 
mas mahigpit tayo mag-aral ng Biblia. Kung hindi ginagawa sa Bible, wala tayong hindi natin kailangan gawin. Pag ginagawa, ina-advertise sa Bible, kailangan natin gawin kasi ginagawa, inuutos ng Biblia. So, alam niyo po ba kung bakit hindi tayo nagbibinyag ng sanggol? May nakasabi ba sa Bible, Thou shalt not baptize infants, whether there are boys or girls. <laughs> Wala pa akong nakita. Pero, hindi naman siya contradict. Pero, hindi siya ayon. So, kung ano yung gusto ng Bible, yun. Kung hindi yun ina-advertise sa Bible, huwag na natin aksayahan ng panahon. Kasi maraming invention ang kaaway <laughs> na ganun. Yun po ang safety natin. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Ayan po. Salamat sa pag-adjust po ng audio. Luminaw ang salita ng Diyos. Sabi po kasi sa Habakkuk 2, dapat malinaw. Make it plain. Malinaw daw po ang PowerPoint. At saka malinaw ang tunog. Ayan po, sa media ministry na tayo. Naniniwalin po tayo sa Trinity dahil sabi po, ay, paano naman ito? Wala naman to sa Bible. Maraming nagagalit dito sa English word na ito. Pero pag tinanslate natin sa Tagalog yung kanilang problema, meron pa rin siguro. Pero pag tinanslate natin sa Greek at saka Hebrew yung kanilang debate, parang wala nang debate. Kasi yung mga ba- words, yan ay mga ano expression ng idea. Eh yung idea naman ng God the Father, Son, and Holy Spirit, nandun naman po sa Bible. And kung gusto niyo talagang, gusto talaga nila, dun tayo kay Ellen White, English native speaker yun. And support naman ni Ellen White. Ang Trinity, sabi niya, the Holy Spirit is the third person of the Godhead. So, hindi na kailangan i-translate. Pero po, ang kadyosan ay napakahiwaga. Hindi natin maintindihan fully dahil hindi magkasya ang Diyos sa English. Hindi magkasya ang Diyos sa mathematics, hindi rin magkasya ang Diyos sa Greek and Hebrew and Filipino and kahit sa lahat ng diksyonary ng buong mundo, hindi magkasya ang Diyos sa lingwahe ng tao. Kaya po, hanggang kung ano lang yung nakasulat sa Bible, yun na lang ang ating paniwalaan. Sama po dyan ang God the Father, God the Son, ang ating perfect example. Yan. Kaya po, pagsabing si Jesus ay ayaw kumain ng ay Jesus ay ayaw uminom ng alak at ano yung blood, uh, gal and ano yun? Yung nakapako isa sa krus. Ayaw niya uminom ng suka. Ayaw ko na rin uminom ng suka. Sabi ko, bakit ba yung translation ng vinegar sa Tagalog ay alak? Sabi ng mga elder dun sa nag... Sir, kasi yung ano yun? Fermented daw. <gasps> Fermented pala yung suka. So, ayaw ko na tuloy uminom ng suka. Tapos nung nag-closing song pa, ang closing song pa, I would be like Jesus. <laughs> Kaya, na, tinitingnan ako ng mga bata, Oops, sir, wag kang ganyan. Okay. So, Holy Spirit, ito po ang pinaka-favorite kong topic. Ang Holy Spirit po ang nag-inspire sa Bible writers. Siya ang nagbibigay sa inyo, ng, sa atin, ng mga spiritual gifts He will teach us all things whatsoever Jesus Christ has taught us from the Father. Jesus Christ does not speak about Himself. He only speaks what His Father says. So the message comes from the Father, from Jesus Christ. And since Jesus Christ has gone back to heaven, it is the Holy Spirit who is communicating with us. Especially with those who listen. That's why we should not sin against the Holy Spirit. Ang Holy Spirit din ang nagko-convict sa atin. Pag may ninakaw ako, may ninakaw po ako dati sa Jollibee. Alam niyo ba yung mga number? Kinuha ako. Yung red na number sa table. Kinuha ko sa Jollibee Alabang. Nagsisi naman na po ako. Kaya kinikwento ko sa inyo. Tapos nilagay ko dun sa aking van. Oh, nagdadrive ako. Nandyan yung number ng Jollibee sa sasakyan ko. Pinagmamalaki ko pa yung aking kalokohan. Pero, Nakonsensya po ako ng banal na espiritu. Kailangan ko talaga ibalik yun. Sabi ko, paano ako ibalik na hindi ako makilala? So nilagay ko sa loob ng uh, plastic. Ng, ano, tapos pumasok ako sa CR ng Jollibee. Iniwan ko rin sa loob. <laughs> At least, wala na sa akin yung number ng Jollibee. 
Okay. Huwag kayong makukuha ng ganun ha. <laughs> Kasi maubos yung number ng Jollibee. He draws and convicts beings. Yan. And creation. Tayo po ay naniniwala sa six-day literal creation. Sabi nung iba, hindi, 1,000 years yan each. Hmm? Pa, okay, sabi buti na lang na sabi sa Genesis. And there was evening and there was morning the first day. And there was evening and there was morning the second day. And the seventh day is the Sabbath. Ayan po. Araw-araw may evening and morning. Hindi po tayo galing sa unggoy. Yang mga electronics na mga bagay, pag nilagay nyo sa isang kahon at kinalog-kalog nyo, yan po ba ay magiging computer pagkaraan ng limang libong taon? Hindi. Kahit na anong gawin natin. Kailangan ng intelligent design. Yan. Ang Diyos. And tayo po ay nilalang na perfecto, ngunit dahil sa kasalanan, tayo ay nahihiling sa kasalanan, ngunit ang Diyos ay gusto tayong uh, i-reconcile sa Kanya to restore in man the lost image of God. So tayo po ay nilalang upang pumuri sa Diyos. Kanina po, tinatanong nila, ano pong apelyedo ninyo? Ang sabi ko po ay pasamba. Ayan pala, created for the glory o. Tayo ay magsamba sa ating Panginoon. Kaya sabi ko sa mga kamag-anak ko po, pagbutihin nyo ang inyong buhay kasi ang ating pangalan ay ano, worship. Okay. Yan po ay hindi lang sa amin, kundi lahat tayong kristyano ay kailangan sumunod. And tayo po ay naniniwala na merong masasama at mga mabubuting anghel, si Satanas ang kaaway ng Diyos, at tayo ay mga artista sa great controversy. Tayo daw po lahat ay mga artista. Ang sabi sa Bible, we are uh, made a spectacle of, and to men and angels. So pinapanood po tayo ng mga anghel at saka mga tao sa iba't ibang planeta, sa ibang planeta. Minsan nagtataka ako, sabi nila, Sir, meron bang alien? Sabi ko, tayo yata yung alien. Kasi sabi sa writings ni Ellen White, dun sa ibang worlds, yung tree of life nila dun, hindi nila, a tree of, tree of knowledge of good and evil, hindi nila nilapitan. Hindi sila makatulad natin na matigas ang ulo. Pag sabing wag, saka siya pupunta. <laughs> hindi nila nilapitan. Ibig sabihin, hindi sila nagkasala doon. Tayo lang yung nagkasala. Ibig sabihin sila doon, 15 feet tall pa rin at saka 12 feet tall. Eh, paano na lang tayo? Kung lahat sila matatangkad, tapos tayo, 6 lang, di tayo yung mukhang alien. <laughs> di po ba? Because sin has marred the image of God. Mabuti na lang po sa ating pagdating natin sa langit, tayo ay makakakain ng dahon, dahon ng puno ng kahoy, which is for the healing of the nations. Tatangkad ulit tayo. Oh, ako, siguro magkakalaman na ako dun sa langit. <laughs> Gahit gano po ako, karami kumain, parang hindi gumagana. Life and death and resurrection. Si Jesus Christ po ang pinaka magandang example ng ating buhay. Perfect obedience to God's will. And His suffering. Nung si, uh, si Nicodemus po, nung maintindihan niya ang ginagawa ni Jesus Christ, Pag nakausap siya sa John 3.16, si Nicodemus po na dati maraming pera, naubos ang kanyang pera. Sabi ni Ellen White, siya ay namatay na mahirap dahil yung kanyang sweldo ay binigay niya kunti-kunti dun sa mga layman. Oh, hindi ata yung layman. Praise the Lord. God provided, okay. So, yan po ang buhay ng ating Panginoon. Siya po ay namatay para sa atin. At ang pinakamaganda po, kaya niyang buhayin ang kanyang sarili. Ayan. Kung kaya ni Jesus Christ buhayin yung angel, hindi man niya binuhay. Sabi lang niya, tinatawag, your father calleth you. So binuhay ni Jesus Christ ang kanyang sarili. Kung kaya niyang buhayin ang kanyang sarili, siya na ang boss ko. Kasi kaya niya rin akong buhayin pag ako'y namatay. Doon po sa mga kaibigan nating tinatakot ng mga tao, Tinatakot kayo ng mga organization. Tinatakot kayo ng mga, ano pa bang yung mga nakakatakot dito sa lupa. Pag tinatakot kayo ng mga fraternity, ng mga secret society, huwag kayo maniwala dyan. Kasi pag namatay din yung mga yan, kaya ba kayong buhayin yan? Hindi. Bakit kayo maging loyal dyan? Pero kay Jesus Christ, pag tayo namatay, kaya tayong buhayin ni Jesus Christ. Kaya kanino tayo maging loyal? Kay Jesus Christ, sabi ng apostol, we would rather 
follow God than men. Yan. Kaya po, si Jesus Christ ang ating boss. Huwag din po tayo matatakot sa mga evil things. Kanina po sa Sabbath School, narinig ko yung mga deliverance ng evil spirit. Kasi sabi ni Jesus Christ, I have overcome the world. Ayan po. Nandito rin po yan sa number 11. At ang kaligtasan po na ating purpose kung bakit tayo nasa church, kung bakit may church, kung bakit may AUP, kung bakit may small groups, kung bakit may Sabbath School, kung bakit may Pathfinder, lahat po yan ay tungkol sa kaligtasan. Kung bakit may Hope Channel, kung bakit may ano pa yung mga AWR at saka mga lay ministries, kung bakit may light, kung bakit may PAFCO, bakit may Amazing Facts, bakit may 3ABN, lahat po yan tungkol sa salvation. Dahil gusto po natin maligtas ang ibang tao na katulad sa atin na magnanakaw ng ano si Jollibee dati. <laughs> si Moses po na nakapatay sa Egypt, siya rin ay binigyan ng Panginoon ng opportunity na kargahin ang Ten Commandments galing sa taas ng uh, Sinai. Ang nakasulat sa Ten Commandments ay Thou shalt not steal, ah, Thou shalt not kill. Oh, siya nga ang nakapatay, siya pa ang magkarga ng Thou shalt not kill. Ganyan po, magbago ang kaligtasan. Ang mga mamamatay tao ay nagiging preacher ng righteousness. Si, si Saul po, si Saul na dating persecutor Marami siyang pinapapatay at pinapersecute at pinapakulong ng mga Kristiyano nung siya ay niligtas ng Panginoon. Siya ang sumulat ng halos kalahati ng New Testament. Ang galing. So kahit gano'n po karami ang ating kasalanan, ang Diyos po willing pa rin tayong gamitin para sa kaligtasan ng ibang tao. Ang isa pa pong reason kung bakit gusto natin gumawa ay kung kailan tayo tumutulong sa gawain, dun tayo malakas sa ating pananampalataya. Kasi kung kailan ka nag-exercise, dun ka malakas. Pag hindi ka nag-exercise, nangihina tayo. Ayan po. Ang pinakabagong fundamental belief po natin ay growing in Christ. Dalawang parts po ito. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, ay ang una po ay hindi na tayo matatakot sa mga aswang because Jesus triumphed over the forces of evil. He subjugated the demonic spirits in his ministry. Yan po. Kasi ginawa po itong number 11. Kasi maraming mga Adventist na natatakot pa rin sa mga evil spirits doon sa Africa. Pero kaya nilagay itong number 11. Kasi po, alam naman natin, pag ang napoposes ng demon ay nakatawag sa pangalan ni Jesus Christ, tumatakbo agad ang evil spirit. Kasi merong, sa great controversy, merong rules of engagement. Hindi tayo pwedeng pilitin ng Diyos, hindi rin tayo pwedeng pilitin ng kaaway, pero nagre-respect sila sa ating freedom of choice. Pero pag nag-decide tayo kay Jesus Christ, tumatakbo ang kaaway. Ang kalahati po nitong number 11 ay, ayan po, no longer do we live in darkness, fear of ill powers, ignorance, and me. Okay. Ang kasunod po nito ay, tuloy-tuloy tayong magbabasa ng Biblia. Naniniwala po ba kayo sa Biblia? Nabasa niyo na po ba ang buong Biblia? Bakit? Paano kayo maniwala pag hindi niyo pa nabasa? Kailan pa natin babasahin? <laughs> hindi po ako nananaway. <laughs> Ini-encourage ko lang po kayo. Ako po hindi ko pa nabasa lahat. Pero napakinggan ko na. Oh, papaano? Simple play lang natin yung MP3. Doon sa sasakyan. Tapos, bakit sa sasakyan? Kasi pag nagde-drive ka, hindi ka pwede matulog. Oh, pag kasi doon lang sa bahay, ano, makakatulog. Pero pag sasakyan, magde-drive, hindi ka pwede matulog pag nagde-drive ka. Tapos babagalan mo lang yung drive mo. Para mata- maraming maririnig na MP3. Okay. Yan po ang aking tip. Sa pagde-drive ko po, simula noong April, nakadalawang ulit na ako ng buong Bible. <laughs> Ibig sabihin, napakabagal ko mag-drive or napakalayo ng aking dinadrive. Kaya marami akong gustong tulungan na ministry. Kahit ma-traffic, sige lang. By the way, reading the Bible from Genesis to Revelation is not the best way to read the Bible. But it is the best way to spend time in traffic. <laughs> Sabi ni Ellen White, the best way to read the Bible is to read one verse and to apply it in your life and the next day to read one verse and to apply. Pero kung nasa traffic ka, anong gagawin mo? Hindi, yun ang best way to spend 
time in traffic. So, yun po ang number 11 fundamental belief. Continue tayo mag-pray. Continuous tayo mag-feeding ng salita ng Diyos. By the way, since uh, gusto kong i-advertise and i-encourage po kayo sa media ministry, ang isa po sa mga pinaka-popular na topic sa aking YouTube channel ay tungkol sa prayer. Dinownload ko lang yung sa Amazing Facts. Pwede naman natin i-download kahit sino. Tapos in-upload ko lang sa YouTube. Tapos pinalitan ko yung title. Pinalitan ko ng title. Ang tinalagi ko pong title, How to Pray. Oh, So, ang dami pa lang nagtatanong sa YouTube as sa Google, How to Pray sa buong mundo. Noong 2012, gumawa pa ako ng research, 3.3 million people ang nagtatype ng How to Pray or How do you pray sa Google every month. So, ang daming naghahanap ng katotohanan pa paano manalangin. So, in-inspire ako ng Holy Spirit, tinuruan ako na palitan mo yung title ng dinownload mo kay Doug Batchelor. Ginawa ko kung anong tinatanong ng tao, yun ang nilagay kong title. Kahit hindi natin i-advertise, ganun gumagana ang Google. Kung ano yung tanong, kung pareho yung tanong dun sa title ng video, nandun tayo sa first page. So, simula noon, dinownload ko lahat, pinalitan ko lahat ng title. Ang title na po nilagay ko, Where is hell? What is hell? How to be saved? At kung ano-ano pa. Yung mga may kasagutan tayo, dinownload ko yung video ni Mark Finley, ni Doug Batchelor, at sabi ko rin po dun sa mga mga ngaral na Seventh-day Adventist, pangalanan nyo yung video nyo pag in-upload nyo, lalo na sa YouTube, na tanong yung title. Tanong para yung sagot ang laman. Ayun po. And meditating, singing praises, gathering together for worship, and participating in the mission of the church. Ayan po. Alam nyo po ba yung mga pariseyo, mahilig sila magbasa ng Bible. Mahilig sila mag-fasting. Mahilig sila mag... Ano pang ginagawa nila? Magbasa ng Bible, mag-fasting, mag-pray. Pero hindi sila gumagawa ng missionary work. <laughs> Kaya nung nag-missionary work si Jesus Christ, nainggit sila. Bakit maraming sumusuporta kay Jesus? So, dapat balance. Mag-participate tayo sa mission ng church. Number 12, church. Lahat ng naniniwala kay Jesus Christ po ay kasama sa church. Since Adam hanggang ngayon. Yung tunay na naniniwala. And iba-iba tayo dito. Ayan po. Church is the body of Christ. Ang ating boss ay si Jesus Christ. Christ is the head of the church. And pagdating ni Jesus Christ, sinong sasalubungin ni Jesus Christ na nagtuturo na sumunod sa Ten Commandments? At na-found noong 1800s. At may testimony of Jesus Christ. Sino pa? po, kundi ang Seventh-day Adventist Church. Okay, so tayo po ay remnant in its mission. Sa buong Bible, marami pong tao, pero sa pagdumadami na po yung tao, kunti na lang ang sumusunod. Yung remnant yun. Kung sino yung natitira na nagtatakot, natatakot sa Panginoon, sila yung remnant. Yung panahon po ng creation, marami sila. Ah, yung anak ni Adan, tapos nung nakalimutan na nila ang Diyos, pinadala ng Diyos ang baha. Sino na yung remnant? Si Noah. Nung nakalimutan na ng mga Israelites ang, ang uh, salita ng Diyos, nandun kahit nasa wilderness sila, sino yung natira? Si Caleb at saka si Joshua na lang yung remnant. Nakatira pasok sa promised land at saka yung mga under 20 years old daw. Tapos yung mga Israelites sa promised land, Nakalimutan na nila yung mission ng church. Sino na yung mga remnant? Yung mga Christians na. And then yung mga Christians, dumami ng dumami ng dumami. Mamaya nakalimutan na po nila yung Bible. Nagbibinyag na sila ng hindi ayon sa Bible. Nangingilin sila ng hindi naman inuutos ng Diyos. At saka kung ano-anong inimbento nila ng mga doktrina. Yung iba pang fundraising. <laughs> Sino na yung remnant? Yung mga protestant. Yung mga protestant naman, Gaya rin ng gaya dun sa Sunday Keeper, sino yung mga remnant ng protestant? Yung mga naniniwala sa Bible. And dinidescribe sa Bible, keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ sa ang Seventh-day Adventist Church. Meron pa bang susunod na remnant? Ah, wala ka nang makita sa Bible na prophecy ng sunod na remnant. Asabi po ng mga scholar natin sa ayas. Pero hindi lahat daw ng Adventist maliligtas. Sabi sa last day events, those who are faithful 
among the church militant will become the church triumphant. Okay, so kahit si Ellen G. White, sabi ng angel sa kanya, if you are faithful, you will taste of the grapes and the fruits of heaven. Kahit para si Ellen G. White, conditional ang kaligtasan. So we, we have to be faithful. Faithful. Kasi wag tayong habol ng habol sa pera katulad ni Judas. <laughs> okay po. So tayo kahit iba-iba po tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng kapal ng pitaka, iba-iba tayo ng Tagalog at English, tayo po ay united dahil iisa ang ating boss, si Jesus Christ. Kahit iba-iba tayo ng education, ayan po. Ayan po ang ibig sabihin ng unity in the body of Christ. Yung iba sa atin magaling magpiano. Yung iba sa atin magaling mag uh, Bible study. Yung iba sa atin magaling mag smile. Okay. Yung iba magaling magluto. Magaling kumain. <laughs> yung iba merong ano uh, self sacrificing o parang yung mga disciple. Naghirap sila dahil sa Ayan po ang baptism, ginagaya lang natin kung ano yung kung ano po yung ayon sa Biblia, that is immersion. And tayo po ay, we do this often, communion, tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan. Ayan po. And uh, we take the Christ-like humility. Ang pinaginug sa media ministry po, ang gusto kong tulungan, gusto kong tulungan lahat, Pero mas gusto kong tulungan yung mga humble. Pag yung mayabang na, sabi ko, iba na lang tutulungan ko. Gusto ko yung tulungan yung mga humble. Yung mga, kasi yung mga mayabang, yung maraming pera, hindi mo naman, hindi naman kanila kailangan eh. So, kasi marami na silang gamit. Gusto kong tulungan yung walang gamit. O, kaya kung gusto nyo dito mag-recording, post lang natin sa YouTube po, yung mga elder ninyo. Lagay lang kayo ng ano dito. Nagdala ako ng ilaw. Lahat gamit, dadalhin ko. Maghanda lang kayo ng i-preach nyo po. Yun. Kasi po, ang napakaraming taong, 5.5 million na tao, nagta-type how to be saved sa Google every month. Nung 2012 pa yun. E ngayon, 2018 na. 11 million na tao ang nagta-type Ano ba yung 11 million? Nalito na ako sa number. Merong 3.3, merong 5.5, merong 6 million, merong 11 million. At napakarami rin nagta-type ng Sabbath sa Google every month. What is the Sabbath? When is the Sabbath? At ang napakaganda po, parang 5 million yata nagta-type every month. What is the Sabbath sa Google? Ang first page ng Google results, lahat galing sa Seventh-day Adventist. Amen. So yung Google mismo, alam niya kung sinong reputable na nakakaalam ng Sabbath, kundi na ang Seventh-day Adventist Church. Natutuwa ako, I praise God that uh, the, the Lord has given us uh, the light to show the world. Ayan po, maraming gifts and ministries. Yung ibang gift, maghugas ng tinggan. Oh, yung ibang gift, maglinis ng church. Yung iba mag faith, healing, prophecy, teaching, Okay. Alam niyo po ba na mga propeta tayo lahat? Bakit? Sa pangalan natin, Adventist. Prophecy na yun. Ibig sabihin, Jesus is coming soon. Nangyari na ba? Hindi pa. Naniniwala po ba tayo na totoo? Naniniwala tayo. So pangalan pa lang natin, prophecy na. Kaya lang sabi sa Bible, huwag nangangaral ng hindi ayon sa Bible. Yung prophet na nangangaral ng hindi ayon sa Bible, ang parusa daw po noon ay kamatayan. So, mga ngaral po tayo yung ayon lang sa Biblia. And proclamation, teaching, ah, si Sir Kanina, sabi niya, teacher daw siya. Yung Great Commission pala, Sir, isa lang yung sinasabi na preach. Pero yung karamihan ng version ng Bible, teach. Sabi ko, hindi ako marunong mag-sermon, pero teacher ako. Paano kaya yun? Pero nung nabianasa ko yung Great Commission, teach naman pala. Ah, Sabi ko kaya pala si Doug Batchelor, hindi naman siya dynamic preacher. Nagtuturo lang siya. Verse, explain. Verse, explain. Ganun lang. Pero ang dami-dami-daming nahahakot sa katotohanan. Kasi sabi ni Ellen G. White, yung mga Hudyo sa huling panahon gagamitin ang Diyos sa gawain. Alam niyo ba si Doug Batchelor ay Hudyo? 
Alam nyo rin po ba na ang editor-in-chief ng Sabbath School Lesson ay Hudyo rin? Oo, oh, tama talaga si Ellen White. Kasi yung mga lolo nila, mahilig magbasa ng Bible. Yung mga ninuno nila. Kaya, pag mahilig tayo magbasa ng Bible, sa mga estudyante po, sabi sa Psalms 119 verse 99, I am Better than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. Kung gusto niyo, mas magaling kayo kaysa teacher niyo, magbasa kayo ng Bible. Paano pag nagbabasa rin ng Bible yung teacher niyo? <laughs> Di, mas, mag- mas mabuti. Kung ganun. Doble-doble na ang inyong galing. Reconciliation, yan. Maraming mga tao, yung mga nag-away, pinagbabati nila. Compassion, yun. Mga nabibigay ng tinapay dun sa mga mahihirap dyan. Hindi nila matiis. Self-sacrificing service and charity. Sa aking ministry po ng mga tinutulungan, kung kailan ko po na-experience ang presence and comfort ng Diyos ay kung kailan ko inuubos ang aking panahon, pera at saka energy sa pagtulong sa gawain. Diyan ko nakikita ang mga mirakulo na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Yan. Pero pag marami pang energy, marami pang pera, walang miracle. <laughs> Hindi kailangan ng miracle kasi marami pa namang natira. Pag naubos na, andyan na ang mga angel na tumutulong. Ayan po. The gift of prophecy. Ayan po. Since ang church ay kailangan ng gift of prophecy, hanggang ngayon may gift of prophecy. Pero sa Bible, may maliit na prophet, may malaking prophet. Si Ellen White, ang laki-laking prophet, ang dami-dami kasi niyang sinulat. Tayo, Hindi ko nga maintindihan minsan yung general and revelation. <laughs> so, at least, ang prophecy ko lang na sure ako, Jesus is coming soon. Oh, Di ba? Sabi sa 1 Corinthians 14.39, Covet to prophesy. Gustuhin natin mangaral ng prophecy. Kaya po, uh, mag-theology na kayo sa AUP. Okay, nag-promote na ako ng aking tinanggalingan. Kung hindi nyo kaya sa AUP, kung ayaw nyo sa AUP, dahil masyadong maganda doon, doon sa MVC, o oh, maganda rin doon. O sa Nagaview, o oh, doon ako nang galing, doon ako lumaki. O sa NLAC, doon ako papunta next month, mag-media seminar din daw. Marurunong naman actually sila. Hindi ko alam kung ba't ako pinapapunta. Pupunta naman ako kasi gusto kong matutunan kung anong ginagawa nila. <laughs> okay. Uh, ang ginagawa ko mostly ngayon po sa media ministry, nagtatanong ako sa iba, tapos pinapakita ko sa iba kung anong ginagawa ng iba. Ayan po. Okay, and the law of God. Nandito na tayo sa Ten Commandments, kaya po ang ating mga bata ay minememorize ang Ten Commandments. And ang pinaka-favorite natin sa Ten Commandments ay ang Sabbath. Ayan po. Kaya po sabi doon sa nung lumabas ang mga Israelites, sa Canaan, ang sabi ng Diyos, huwag kayo magluto pag Sabado. Oh. By the way, kaninang umaga po, kaninang umaga po mga kapatid, binuksan ko yung Bible na pinapimigay ninyo. At ito po ang nakita ko. Nakikita nyo ba? Yun. Yung Bible na yan, nandyan. Anong tagubilin ang ibinigay ng Diyos? Oh. Andali lang po. Napakahirap po nitong topic na ito. So bibigyan ko kayo ng dalawang option. Gusto nyo ng example muna o gusto nyo ng theology muna? Example, okay. Bag nyo muna basahin yan. Dito tayo sa example kasi nakaka-stress pag ano. Pag alam natin ang katotohanan pero hindi natin alam kung paano susundan. So dito muna tayo sa example. Papaano ang mga tao umiiwas sa pagluto sa sabat? Hindi man sila perfect na pag-iwas, pero nakakatulong. Alam niyo po mga kapatid, hindi din ako naniniwala dito dati. Kasi hindi ko naman na-research. Naririnig ko lang na pwede. Pero nung hinanap ko yung document kung saan sinasabi na pwede, hindi ko matagpuan. Sa official, yung official documents lang, ha, yung voted na documents, hindi ko matagpuan. Ang natatagpuan ko, bawal talaga. Nakita ko pa dun sa Bible niyo kaninang umaga, Tagalog. Tapos, Ni-research ko kasi sabi nung lawyer na preacher na pastor na accountant na hindi pa nalulus sa court, pag mag-aaral ka ng isang topic, aralin mo lahat ng positive, aralan mo lahat ng negative. Para alam na, kung nasa positive ka, alam mo kung anong itatapon sa'yo nung nasa negative. 
Kung nasa negative ka, alam mo kung ano tatapon sa'yo nung nasa positive. Kailan daw pa- aralan mo pareho. So, inaral ko po pareho. At ang nakita ko, ay pareho talaga sa Bible. Yung Bible, SOP, at saka yung Adventist.org, official documents, pare-pareho na sinasabi. Maliban po dun, ang dami kong nakita ang example. Pinaal, pinaparating yata ng Diyos sa aking observation na kailangan ibalik ito sa church. At tulad nito, na accident po akong pumunta sa IAS International uh, sa IAS International Student Services Conference. Hindi naman ako talaga actually kasama doon. <laughs> Hindi ko lang alam kung bakit ako nasama. Pero narinig ko po na sa among club yung cough down nila ay hindi nagluluto ng ulam pag Sabado. Pinagmamalaki pa ng presidente na may theology PhD. Tapos pagkailang linggo po, narinig ko naman sa SSD Associate Ministerial Secretary. Sabi niya, ganto. Actually, nag-agree lang siya sa nakasulat sa official website. The preparation of food should be done before the Sabbath. Okay. Kailan yan? Malapit lang dun sa una. Tapos po, kasi narinig ko daw dati kung sino-sino. Sabi ko, sino naman kayo? Pero nung narinig ko na sa mga church officers, sabi ko parang medyo seryoso na ito. Tapos yung teacher ko sa Nagaview, na-retired na. Sabi nung vice president, yung asawa ng vice president sa AUP, na teacher ko sa biology sa Nagaview dati, Alam mo ba, Win, si Mang Abla, nung nag na siya, nag siya, nasusundan nila yan. Walang kuryente doon, walang ref. Nilalagay lang nila yung pagkain sa ilalim ng lupa. Pagka umaga, mainit pa rin. Oo. Tapos na-realize ko, ang dami ng katuluhan ang dumarating sa akin, parang isa ang sinasabi. So baka kailangan sabihin ko rin sa iba. Nung sinasabi ko sa iba, ako'y natatakot kasi napakahirap nito. Unang-una, ang Sabat ang pinakamahi ang isang pinakamalaking pagsubok sa huling panahon. Pangalawa, ang pagkain ang isa sa mga pinakamahirap may overcome. Pag pinag-combine natin ang sabat at ang pagkain, <laughs> sabat cooking. <laughs> Tapos pag kumikita ka pa sa pagbibenta mo ng pagkain, mas mahirap pa kasi may pera na. Pero at least yung pagkain at sabat lang, pero pag may kita ka pa sa pagkain, yun ang mahirap na. So prinipreach ko ito. Sabi ko, bahala na. Basta ipipreach ko, Kahit yung mga kaaway ko dati sa Facebook, sabi nila, yung lolo ko, kayang gawin yan. Ito, kadibati ko lati sa Facebook to eh. Pero nung prints ko sa puning kahoy, sabi niya sa akin, Sir, yung lolo ko kaya. So nilagay ko rin dito. Kasi yung mga example po, ang mahalaga. Ang solusyon sa miseducation ay education. Sabi ko sa aking sarili, nalimutan yata ng mga misyonary na pumunta sa Pilipinas, na ituro ito sa Pilipinas, bakit wala akong naririnig nito sa Pilipinas? Pero sabi niya, yung lolo daw niya, alam, hindi naman to ano, offshoot. Tapos sabi rin nung auntie ko, yung lolo daw namin, alam din. Alam pala nung mga lolo. Yung mga lolo niya ba, alam nila yun? Hindi naman offshoot yung lolo ko. Ano yun? Layman yun ng NPUC. <laughs> Magaling mag-Bible study. Tapos sabi naman nung cafeteria na iba, kaya namin gawin yan. Kung marami lang kaming refrigerator. So, iniipon ko lang po yung mga positive para makatulong kung gusto natin sumunod. Sabi naman ng mga taga-light, nagagawa namin yan pag nasa light kami. Anong kinakain namin? Bread, fruits, granolas during Sabbath. At yun, hindi naman daw nasisira hanggang saan. Sabi naman ni Kuya Jun, kaya rin yan sa aming probinsya noon. Nilalagay lang, gumagamit kami ng dayami. At hanggang kinabukasan, ano naman ito? Ito naman po, mga hudyo talaga ito. Sabi nila, gumamit lang kayo ng rice cooker. Ah, tapos, i- ano nyo lang sa keep warm? Shabbat, oh. Sila ang marunong nito mag-keep kasi sila talagang hudyo. Nung nakita naman ng mga kaibigan ko yung post ko sa Facebook, sabi nila, Ay, nagagawa namin yan. Nilalagay lang namin sa ref. Tapos, hindi na kami masyado nagsisigawan pag sabado ng umaga. Hindi na rin kami nalilate. <laughs> oh. Sabi naman ni, ito rin, Kapag-debate ko rin sa Facebook, pero hindi mo alam kung kailang gagamitin ng Diyos. Kaya yung mga kaaway natin ngayon, huwag natin tudasin. <laughs> Malay natin, gagamitin si, Pab, si Saul, maging kakampi natin later. Oh, relax lang. Patience of the saints. May pasyensya tayo kahit sa ating mga kadibate. Sabi niya, wag na lang kumain. Oh, sinubukan ko po ito mga kapatid. Wag na lang daw kumain para hindi na magluto. Para hindi ka na maghugas ng pinggan. Yung paghugas ng pinggan, nakasulat dun sa guidelines. Pero hindi naman nakasulat sa Bible. Siguro nakasulat na rin yun. Wag daw gagawa. Ewan ko. Pero, 
Sinubukan ko po yung hindi kakain pag Sabat. Simula umaga, tanghali lang. Ano po niya? Hindi naman sa pag-iwas, sa pagluto. Sinubukan ko lang kasi yung mga pinagdadrive kong isidyante. Sabi niya, ba't hindi, ko, ba't hindi kayo makain? Sir, nagpa-fasting kami. Oh, alam niyo po, ako'y mahilig mang gaya. Subukan ko rin. Hindi ko rin alam kung bakit. Sinubukan ko po, isang taon, hindi ako kumakain ng umaga at saka tanghali pag Sabat. Ano pong nangyari? Hindi ako theologian, hindi rin ako preacher, pero nag-crusade ako ng dalawang beses. Pangatlong beses. Tapos kahit saan ako pumuntang church, akong speaker. Actually, nasawa na ako sa sermon ko. Kaya nagtatago na ako. Kaya lang kung saan ako magtago na church, pag nakita nila nakabarong, ikaw ang speaker. So sabi ko, anong nangyari? Napagod ako sa aking ministry. Tapos yung mga tinutulong akong media ministry, nagsilaguan. Sabi ko, gumagana yata yung fasting. Subukan kong tigilan. Tumigil ako pag fasting. Kasi napagod ako mag-ministry, napagod ako mag-sermon, napagod ako mag-drive, napagod ako lahat. Tumigil ako mag-fasting. Ah, nata- Tsaka na church planting, dalawang church din. Na church, nakatulong ako pag church plant. Tumigil ang church planting, tumigil ako mag-fasting, tumigil ang church planting, tumigil ang mga crusade, tumigil din ang pag-speaker kung saan-saan. Oh, therefore, <laughs> hindi ko alam kung paano sasabihin, subukan nyo na lang kung may gusto kayong gawin sa inyong ministry. Sabi naman ni Ryan James Menes, fruits and vegetable na lang. Sabi naman ni Jeven Rivera, Dayami at sakal kaldero. Huwag daw magluto ng maraming sabaw kasi mas madil daw yung napanis. Sabi naman ni Joy, kailangan ng ref. Oh, sabi naman sa ibang church, ah, ito, paghugas ng pinggan. Yung iba, gumagamit sila ng wax paper. Okay. Yung ibang church naman, may nakita ako, ah, ano, <laughs> wash your own dish. Sabi ko, kasi ang pinagbabawal nung, hindi naman sa Bible, ha, sa, sabi ni Ellen White lang yata, o oh, Adventist.org. Avoid washing dishes daw. Kaya din sa church na yun, kanya-kanya ng dish lang. <laughs> At least hindi dishes. <laughs> Better, eh? mas mabuti kayo sa'yo, wala. <clears throat> Siyempre, progressive yan. Sabi naman ni Charlie, Charlie Aros Vidal, yung father-in-law daw niya, 20 year, 28 years na ganun ang ginagawa. Ibus, alam niyo ibus? Yan daw ang ginagamit ng mga rebelde <laughs> sa gubat. Sabi ng isang co-worker dun sa AUP, ano na lang, kamote na lang. Sabi ko, ma'am, sabi ni Ellen White, huwag daw ano, huwag daw kakain ng malamig. Ay di, iwanan ko sa kotse, pagtanghali, mainit na yan. <laughs> By the way, sabi ni Ellen White, it is not God's will for His children to eat cold food during the Sabbath. Therefore, the food cooked the day prior should be heated. Kasi sabi ng iba, pwede nga mag-init. Hindi pwede rin magluto. Hmm. Ba't mo iinit kung bagong luto? Ang sabi dun sa sentence, ay iinit mo yung niluto mo kahapon. Ba't mo iinit kung pwede naman magluto? Hindi bagong luto pa yun. Kaya sa pwede mag-init kasi kahapon pa yung niluto. Anong difference ng pag-init at pagluto? Pareho naman yun mainit. Kaya yung rice cooker ko, ayaw ko pindutin yung cook pag Sabado eh. Kasi, Di ba, pag cook, pipindutin mo yun. Pag hindi mo pinindot, warm lang. Oh. Kaya yung microwave namin sa bahay, pag Sabado, alin ba, yung defrost o yung cook? Yung defrost na lang. <laughs> Kasi, <clears throat> bawal daw yung cook. Eh. Yung nakasulat eh. Madali lang naman ang kusap. Kung ano yung nakasulat, ayon. Di, mahirap ba yun? Niligtas na nga tayo galang sa Egypto. Binigyan na nga tayo ng mana. By the way, sabihin mo naman, yun naman, wala namang mana ngayon. Sabi ko, meron pa rin sa Angola. Doon sa isang mission station natin doon, itype nyo sa YouTube. Angola, Mana, SID. Di ba po tayo dito, SSD? Sila doon, SID. Yung Hope Channel doon, pumunta doon sa Angola kung saan lumalagpak yung Mana pag Sabado. At tinikman nila yung Mana na nalalaglag. Doon lang nalalaglag sa palibot ng mission station natin. Sabado rin, nalal- ay, hindi Sabado nalalaglag. Friday nalalaglag. Sabado, wala. Nandun yung full story sa Signs of the Times at saka nandun din sa YouTube. Sabi naman itong isang ministry sa Cebu, yung nag-cater daw, ayaw talaga nila mag-cater, magluto pag Sabado. So kung ano lang daw yung pagkain dyan, yun na lang daw. Ay dumami daw yung pagkain. Mas maraming natira kasi hindi sila nagluto. Sabi naman ni, ah, kilala nyo ito, 
Yung hinihiraman ko ng speaker dati. Meron daw siyang kilalang businessman na mayaman. Hindi daw nagluluto. Hindi rin naliligo. Uy, pag Sabbath, yung paliligo, uh, si Ellen White sabi niya, uh, the bath should be taken before sunset. Pero, may seven or five instances na hanahanap namin ni Pastor Brian Tolentino na naligo si Ellen White ng Sabado. Oh, at saka hindi naman sabi sa Bible na huwag ka maligo pag Sabado. So, uh, ewan ko. At saka sabi ni Ellen White, everything should be done to make the sick comfortable. So, ako, aaminin ko na lang, sick ako. Anong sickness? Body odor. Oh, kaya I have the right to take a bath to be comfortable. Oh, okay. Sick tayo eh because of the pollution and the germs in our microbiology. Naligo din naman si Ellen White. Sabi ni Ellen White, I preach in the afternoon, I took a bath after. I preach in the morning, I took a bath in the noon. And then I continued to write in the Sabbath afternoon. Oh. So, pero kung pwedeng may mga kilala akong hindi bumabaho kahit hindi maligo, huwag na lang. <laughs> And then, yung uh, vegan restaurant daw. Sabi ko, paano? Hindi ba nasisira? Hindi naman. Iniiwan lang nila doon. Sabi naman, na-interview ko mga kapatid yung galing sa Indonesia. Sabi ko, sir, I heard you said in, in Ayas that you don't cook your uh, viand. Sabi niya, how do you do it? Do you use refrigerator? Sabi ko, no. Sabi niya, no. We don't use refrigerator. How do you do it? We have Sabbath menu. What is Sabbath menu? The menu that doesn't uh, spoil easily. Fried, yung mga anghang, <laughs> yung hindi madaling. Kasi pag nilagyan natin ng kamatis na marami, ilang oras lang yan. Sabi naman sa Sri Lanka, ni Gandhi, I will teach you, tuturuan kita. Ibig sabihin, alam ng mga taga Sri Lanka. Sabi naman ni Ayas, na taga Angola, sa Angola daw mga kapatid, pag magluluto tayo ng Sabado, magtatago ka daw. Kasi alam ng lahat ng Adventist na bawal talaga. Bakit tayo mga Pinoy nakalimutan natin? Kaya siguro ang first word ng first ng fourth commandment, I remember. Kasi makakalimutin tayo. Alam ng lolo natin, tayo hindi natin alam. Sabi ng aking auntie, yung lolo nyo, ganyan ang ginagawa. Sabi nitong kaibigan natin sa HCBN, beans daw and Friday breakfast rice. Sabi naman ni Hiner, hindi nyo na kailangan maging offshoot para sundin yan. Kasi document natin yan. Sabi naman ni ma'am, may kilala daw siya, ito, kilala nyo ito. Hindi daw siya nagluluto kasi hindi rin siya kumakain. Sabi naman ito, nag-preach ako sa Buklod, sa may Imperial. Kaya daw nila yan kahit fellowship. Sabi ko, paano ginagawa nyo? Basta malaki yung lutoan namin pag Friday, nandun na lahat. Sabi naman ito, matindi mga kapatid. Ukraine. Pagdating daw niya sa Pilipinas, shock na shock siya. Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas, sa Adventist, nagluluto. Sabi niya, nung bago kami bimaptize, tinuruan kami huwag magluluto. Sabi ko, how do you survive? We cook our food on Thursday night. Because her class is until Friday, uh, her work is until Friday sunset, wala na siyang time magluto. So, Thursday ng gabi, nire-ref niya na yun. Tapos, dinidefrost niya na lang later. Sabi naman ni ma'am, yung grandfather daw nila, ganun din. Sa PYC, yan, pinilit ko sila lahat. <laughs> kasi yan ang nakasulat. So, tirinay namin, pero minsan may napanis. Uh, mahirap kasi dapat ma-practice muna sa bahay bago ma-practice sa maraming tao. Ang solusyon ay education. Sabi naman, wag daw lagyan ng kama- ay milk kasi at saka kamatis. Ayan. Ayan. Kung ischedule nyo yung camp meeting na hindi weekend, edi eh hindi ka magluto ng Sabado. Pumunta naman ako sa Save More. Marami naman palang dilata na ano dun, na gulay. Di, hindi na kailangan lutuin. Bubuksan na lang. Tapos, ito po, prayer and fasting ministry ni Pastor Frederick Paul. Ayan, Sunday, uh, sa Friday sunset namin, niluluto. Tapos, ano pa po? Ito yung sa Ukraine. Sabi ko, picture naman yung cafeteria dyan. Puro tinapay, oh, Friday ang... Para hindi... Kasi yung mga commercialized na mga ganyan, hindi yan agad madaling maano. Kaya Friday, puro ganyan yung sinaserve nila. Ito, sabi ni Pastor Frederick Paul, yung kanin daw sa India, master na nila yan. Kasi ang laki-laki ng India, mag sila ng ilang araw. 
wala man silang makasaing dun sa train. Ang ginagawa nila, yung kanin, nilalagyan ng oil, asin, at saka, ano pa yun? Uh, lemon. Kasi yung lemon, antibacterial. Yung asin, preservative din yun. Yung oil, pinaprevent din niya pumasok yung oxidize. Yung turmeric, pangkulay. <laughs> Tapos, yung tamarind dries din. Ito naman, in-interview ko, may nakita ako sa kandilarya. Sabi niya, huwag niyong lagyan ng kamatis. At saka, hanggang apat na araw pa nga daw. Tapos, ito naman. And maraming marami pa po. Kung gusto niyong mag-aral kung paano talang mag-produce ng safe, according scientifically, dapat pala ang rice hindi magtatagal ng 70 degrees lower. Either ilagay mo sa ref 10 degrees lower Celsius or i-keep hot mo 70 degrees higher. Lahat ng rice cooker nakakalibrate yan na ganyan. Kaya pala, kasi may bakterya sa loob ng rice. Pero, bakit sila nag comment sa rice? Tayong Pilipino ang nakakalam ng rice. Yan. Sabi naman po ng iba, meron kaming special rice, special caldero for Sabbath. Sabi ko na ibig sabihin ng special caldero. Kasi yung kalderong napanisan na, madali na yun mapanis. Pero may kaldero na hindi pa napanisan, yun daw ang kanilang ginagawa. Sabi naman ni Brother Neil kanina, yung stainless daw na kasirola ay mas matagal daw mapanis. So yun po, ang dami-daming example sa Thailand, itong mga pastor, etc., etc. Actually, uh, 45 lang, uh, 47 lang nandito, pero 60 na yan yung nandun sa online. Nasaan ang nakasulat? Dito na tayo sa nakasulat sa Biblia. Ito pong sinasabi sa inyong Bible na pinaipamigay ninyo. Ang anong tagubilin ang ibinigay ng Diyos kaugnay sa kanilang pagkain sa araw dumating ng Sabat? Kanyang sinabi sa kanila, ito ang iniutos ng Panginoon. Hindi ito ni Moses ng Panginoon. Actually, si Moses yung pinagalitan. but hindi kayo sumusunod? Bukas ay taim, tim ng pagpahima. Banal na sabat sa Panginoon, lutuin ninyo ang inyong lulutuin at pakuluan ninyo ang inyong pakuluan. Sa English, boil and seed. Ang lahat ng lalabis ay itago ninyo, inyong titira hanggang kinabukasan. Yun po ang utos ng Panginoon. At syempre, mayroong hindi nakagets niyan, pumunta pa rin sila, pinagalitan si Moses. Ano pong nakasulat sa official writings ng church? Sa Bible, Exodus 16, Bake that which you will bake, and seed that which you will seed. Noong hindi nag-keep ng sabat yung ibang tao, pinagalitan si Moses, How long will you refuse to keep my commandments? Kaninong commandments? Sa Diyos o kay Moses? Baka sabihin nyo naman, sabi nga nung Pharisee, wag lalakad ng masyadong malayo. Yung Pharisee yun, hindi yun si Jesus Christ. Pero ito, si Jesus ang nag ay Si Jesus ang nagsabi nito, ang Diyos ang nagsabi nito. So, minsan, pag haluhaluin nung ibang ayaw mangilin, yung Pharisee, yung Moses, at saka yung sabi ng Diyos. Pero, tingnan natin kung sino nagsabi. Yung wag lumakad ng malayo, yung Pharisee yun. Policies nila yun. Pero yung wag magluto, ang Diyos ang nagsabi nun, hindi nga si Moses. Nagbabago ba ang Sabbath? Hindi. Sinong kailangan magbago? Tayo. Anong sabi ni Ellen White? Siyempre, we understand the Bible as affirmed by the spirit of prophecy. Kasi pare-pareho ang pinanggalingan yan. Dapat hindi magkocontradict. Those who neglect to prepare for the Sabbath on the sixth, days, sixth day and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Nako. Kaya, ang solution ay how to. Ayan. Ano naman po ang nakasulat sa official documents? Adventist.org, Information, Official Statements, Documents, Sabbath Observance. The buying and preparation of food, the readying of clothes, oy, pagplansya-plansya, and all the other necessities of life, kasama ang pagkarga ng krudo, gasolina, dapat Friday, bago lumupog ang araw. Sa AUP, minsan Friday, lumabas ako ng gate. Nakita ko yung sasakyan ng presidente ng AUP, lumabas ng gate. So, ayaw kong overtake kasi presidente yun eh. Paglabas ko, Pumunta siya sa Petron. Eh, mabagal ako mag-drive. Nagpakasuli na sa Petron, tapos bumalik ulit sa AUP. Sabi ko, lumabas, nagpakasuli na lang. Uy, Friday pa lang ngayon. Ah, so kahit yung presidente ng AUP, nag-full tank siya, Friday pa lang. 
Yun ang aking observe. Sabi ko na saan kayo nakasulat yun? Binasa ko dito, nakasulat pala talaga yun. Hindi sa Bible, hindi sa SOP, kundi sa Adventist.org official documents. At kung nag-align yung Bible, SOP, at Adventist.org, kaya ko bang kontrahin yan? Kahit kasing galing pa, kahit 10 times pa ako kasing galing ni Kuya Johnson. <laughs> kahit pag nag-align yung Bible, SOP, and Adventist.org, wala akong magawa dyan. Kahit pa napakagaling kong scholar na may PhD, wala akong binatbat. Malalong-lalo na kung hindi lang Adventist.org, pati yung Biblical Research, same document is published there. At saka yung Ad Documents Archives, same document nandun. Tapos yung yellow na book ng Adventist Believe, sabi dito, ay the fa- those who prepare the meal should, the family meal should prepare food on the Sabbath. Meron Bible text mga kapatid na sinasabi, on the seventh day, you shall not do any work but that which is for food. Ginagamit niya ng iba. Ah, pwede nga, hindi kailangan guwa ng work, ngunit sa pagkain, maliban sa pagkain. Pero pag tinignan niyo yung context ng buong chapter, hindi yung seventh day ng week, seventh day yun ng Feast of Unleavened Bread. Yung Feast of Unleavened Bread, nag-start ng 14th day ng first month ng Jewish calendar. In Jewish calendar, hindi yan nag-start lagi ng Sunday. Four days of the week, yan pwede mag-start. Therefore, iba yun. Kasi hindi pwedeng mag-contradict ang Bible sa Bible. Tapos sabi naman dito, nung bago magpabinyag, sa recent lang ito, sa Adventist Mission, sabi nung tao, ayaw ko magpabinyag sa Adventist. Bakit? Ayaw kong kumain ng bahaw. Huh? Sabi ko, bahaw? Ibig sabihin, alam nila dun. Hindi pa nagpapabinyag. Alam na nila na bahaw ang kakainin nila. <laughs> Leftover. Leftover nakasulat sa Bible eh. Yung tira daw, yung kakainin. Pero nagpabinyag pa rin siya. Later. Pero alam na niya. No? Sa Adventist Mission ito. Ayan po ang mga... So, palagay ko po ay pinapabalik ng Diyos ang pangingilin ng Sabat ng Bibli, Bible, kung ano nakasulat sa Bible, sa SOP, lalong-lalo na dyan sa inyong Bible na napakaganda. Okay po. Stewardship, kaya kanya-kanya tayong lagay ng pera sa offering bag. Ang lahat ng ating kayang itulong sa church ay tinutulong natin. Tayo po ay Christian behavior, hindi tayo nagnanakaw ng mga nasa Jollibee. <laughs> hindi tayo nanonood ng mga pirated na video. Oh. Hindi tayo nag install ng pirated na software. Oh. Ah, sino pang magsesermon nito sa inyo kundi ako? Kasi may solusyon ako dyan. Free. Yung Linux, subukan nyo. Free na operating system. Kung ayaw nyo magbayad ng Microsoft Windows, at walang Windows na naka-install pag bilhin ng original na computer, subukan nyo yung Linux. Open source. Subukan nyo yung LibreOffice. Ayun, yung ginagamit ko kanina. Ngayon. Marami ng free ngayon. So, hindi na ako natatakot mag-sermon ng ganyan. Kasi, the Bible says, thou shalt not steal. The spirit of prophecy says, respect copyright. Bakit? Ipaserox na lang kaya natin yung Bible stories. Kasi ang mahal-mahal. Kaya lang kilala natin yung mga LE. Nakakahiya naman sa kanila. O? Oh. Di ba? Sabi sa Councils to Writers, Editors, Authors, Stewardship na chapter. Yung kakayahan daw magsulat ng tula, ng sermon, ng aklat, ay stewardship ng Diyos sa tao. Kasi may mga taong nagsasabi, lahat ng sinulat ni Ellen White sa church na yan. Kasi swelduhan siya ng church. Sabi ni Ellen White, <laughs> Pag magsipag ako, pag hindi office hours, magsulat ako, ikaw gusto mo lang manood ng TV, pag mong aangkinin yung sinulat ko, pag extra hours, that is not God's will. Therefore, merong E.G. White estate. Copyrighted. Pero ang GC, pinamigay na lahat dahil sinasilduhan na nila lahat ang tao sa E.G. White estate. Yan. Kaya ang ating amusement and entertainment should meet the highest standards of Christian taste and beauty. <clears throat> Mabilis lang po kasi alas 12 na. Ang boxing po ba ay highest standard of Christian taste and beauty? <laughs> Walang sumasagot. Nasa Pilipinas kasi ako. Bakit ba sa Pilipinas ako nagsermon ng ganto? Wag wag daw kayo manood ng boxing kasi sabi sa first sa Romans 1 last verse, hindi lang yung mga gumagawa, masama bang manuntok? 
Masama bang manood ng masama? <laughs> Ba't kayo nanonood ng boxing? <laughs> Sabi sa Romans 1, not only those who do, but also those who have pleasure in them that do. Pag nakasuntok, tuwang-tuwa. Bakit mas maganda ba yung ginawa? Not only those who do ang nasa judgment, but those who have pleasure in them that do. Yung natutuwa dun sa gumagawa ng masama, kasama sa danger ng judgment. Romans 1.32 Ayan, kaya wag na tayong maglaro ng mga baril-barilan, nakawan ng kotse, ano pa yung mga nun dun? Yung mga patayan na computer games. Ayan. Anong ipapalit natin? 3ABN Hope Channel at saka, ayan, magtakbo-takbo na lang kayo sa labas. Innocent amusements. Hindi rin tayo umiinom ng alcohol at chat. Yan. Okay, alam nyo na yan. Pero yung boxing, yun ang challenge natin. At saka yung software piracy. <laughs> at saka yung, uh, ayan, okay. No problem. Mga asawang lalaki, mahalin ang asawang babae. Mga asawang babae, mag-submit. Yan ang sabi ng Bible. Mga anak, sumunod sa magulang kung ang magulang ay nasa Diyos. Yan po ang sabi dito. Si Jesus Christ ang ating minist- ang ating high priest dahil alam niya kung anong nararamdaman natin. Walang ibang religion na may prophecy ng sanctuary doctrine. Kaya pag pinagkumbay natin ang sanctuary, ang church doctrine, napakaganda po. Walang ibang makaka-explain ng ganyan. Dahil sa atin lang yan nangyari. And of course, lahat tayo nagpaparafisay ng second coming of Jesus Christ. Kailan? Hindi natin alam. Kailan natin malalaman? Later. Sabi sa last day events, malalaman natin yan, pero hindi maririnig ng iba. Maririnig natin yung date at yung time, pero yung hindi naniniwala, akala nila, kulog lang yun. Sabi po sa last day events. And syempre, bubuhayin tayo ng Panginoon. And sa langit, 1,000 years nating papanoorin ang CCTV ng buong mundo. Naku, nakakahiya naman yung pinagagawa natin dito. Mabuti na lang may pagsisisi at the Lord cast our sins under the, tri- under the sea. And sa new earth. Kaya po, ini-encourage ko po kayo kung meron kayong gustong maging media ministry, kami po ay pupunta dito at uh, I-inform niyo lang po ako at schedule at uh, tutulungan ko kayo kung gaano ako tinutulungan dati yung kapitulo, kung gaano ako tumutulong sa HCBN, kung gaano ako tumutulong sa Tete Johnson. Nandun yung mga gamit ko sa Naga View dahil naniniwala talaga ako na darating yung panahon ang mga tao magta-type ng kanilang question sa YouTube, sa Google at dapat nandun na yung ating katotohanan. So tayo po ay manalangin. Our Father in heaven, we praise you, Lord, for the truth that you have given through the Bible, to the Holy Spirit, to our prophets, to the Spirit of Prophecy, Ellen G. White, and to Adventist.org, to the Adventist Church, Lord, to our pastors, to our laymen, to our elders, to our church officers. We praise you, Lord, for the church organization, for the safety of your word, for the prophecy that you will, the church will never fall, and for also rebuking us of our forgetfulness. Be merciful to us, Lord. Help us to do your work. Help us to follow your commands. Be merciful to us. Give us efficiency in doing your work. Give us wisdom and understanding in teaching and preaching righteousness. For your glory, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Um, lift up the trumpet, we have this hope.